um Natal Luz diferente em 2020, mas não menos alegre. O maior evento de Gramado aposta na decoração em pocket shows para evitar aglomerações. A decoração natalina remete à magia de natais do passado, com guirlandas, bolas gigantes e soldadinhos de chumbo, entre outros elementos lúdicos. Em tempos de pandemia, o Natal Luz não terá os espetáculos pagos junto ao Lago Joaquim Abir e no Expo Gramado, que chegavam a reunir 5 mil pessoas em uma noite. Mas isso não é problema. O público que costumava frequentar os espetáculos pagos era cerca de 10% do público que frequenta a cidade de Gramado. Nós, desde o mês de maio, vinhamos efetuando pesquisas já na Secretaria de Turismo e depois em parceria com a Gramado Tour, onde nós tivemos a feliz conclusão que as pessoas têm uma expectativa muito de vivenciar a cidade de Gramado. E 78% do público manifestou que esperava ver a cidade lindamente decorada. Então, além de uma linda decoração, nós estamos entregando arte enquanto as pessoas caminham pela rua. O acendimento da iluminação, que atraía uma multidão em frente ao Palácio dos Festivais, agora será de um modo diferente, ampliado para toda a Avenida Borges de Medeiros. Entre as apresentações, destaque para a Trupe de Natal, que realizará nada menos do que 1.200 intervenções em vários pontos da cidade. Também haverá espetáculos musicais diários em cima de um caminhão antigo. Tudo para agradar o visitante. Mas não foi fácil chegar até aqui, revela o prefeito de Gramado. Eu reputo a Gramado Tour o mérito de não desistir. As coisas estavam se desencaminhando em torno de maio, as pessoas desanimadas, mas a gente em reuniões permanentes fez com que a Gramado Tour se motivasse e reinventasse o Natal Luz. É verdade que ele está redimensionado também, mas isso não vai tirar o brilho, não vai tirar o calor e não vai tirar a beleza do espetáculo.